¿Y qué pensás hacer? Voy a salir. Ahora, dentro de un ratito voy a salir con, con Sarita. ¿Dentro de un ratito? Si ya van a ser las dos y media de la mañana. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué? ¿Eh? ¿Desayunar juntos? No, no. Salimos ahora dentro de un rato, viejo. La gente joven cambiaron los horarios. Servime que estoy muerto de hambre, che. Escuchame una cosa. Yo quería decirte algo porque... Si vos me hubiese dejado ir a la cantina, yo hoy sabría hacer esto. Sabría lo que un tuco, sabría lo que el coso, pelar papa por lo menos. Pero no, Pero por quisiste favor, que... Por favor, por favor. Yo quería que fueras alguien. Que estudiaras. ¿Estudiar para qué? Si estudiar no sirve para nada, viejo. ¿Cómo que para nada? Si hubieras estudiado hoy, por lo menos serías perito mercantil y no estarías trabajando ahí de... De, haciendo esas changas que haces. Estarías perfectamente en una oficina trabajando 12 horas diarias de traje y corbata. 12 horas diarias de traje y corbata, 400 pesos. Déjate de joder. Mm. ¿En qué país viví? Che, esto está espectacular, yo no sé. ¿Qué lo hizo? ¿La venezolana? Mm. ¿Cómo cocina esa mm. mina? No te dije. No. Ahora, si cocina así, pasa por la cocina, por el living, en el dormitorio, ni me quiero imaginar lo que es. Debe voltear muñeco, ¿o no? <risa> Pero por favor, estás hablando con tu padre, un poco más de respeto. Que ese es el lenguaje. Bueno, perdóname, me embalé. No te va a molestar, aquí yo cuida a la venezolana ahora. No, no. No, discúlpame, pero. ¿Sabes? Te quiero decir algo que tiene que quedar entre los dos, ¿eh? Entre una cosa de, de hijo y padre. Padre e hijo. De, de, de padre e hijo. Contame. Pero, pero, pero digamos que es algo muy personal, ¿eh? Muy. Te enamoraste de caridad. No. Te enamoraste de la Venezuela. No, ¿cómo ¿Qué fue? Sale? ¿Cómo? ¿Qué, qué no, pasó? Salita. ¿Por qué no me lo contás? ¿Por qué me lo contás tarde? No, no es eso, por favor. Un poco más de seriedad. No, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que caridad... Sí. Eh... ¿Caridad qué? Caridad está muy preocupada por Félix, ¿sabes? Ella se siente que está en deuda con él porque como le consiguió ese trabajo en la cocina. Entonces me comentó que quería darle una sorpresa. Un, un regalo en su casa. ¿Entendés? Y que... Eh, y darle el mayor placer que ella le puede dar a un hombre. Así lo dijo. Con su corazón... Y también con su cuerpo. ¿Qué ojete que tiene Feli? Perdóname que te lo... ¿Qué ojete que tiene Feli? ¿Qué tiene que ver? Porque se va a comer una mina como Caridad que está pertiene un, un camión esa mina, viejo. Un orto así tiene. Así que a vos te parece que ese placer secreto que hay acá, ¿eh? ¿Qué, que... ¿qué, ¿Qué otra duda te queda? Estas mujeres, estas mujeres internacionales que son así, que vienen de afuera, no es como nosotros. Ah. Tienen otro cantar, otro. Sí. Otro que tienen otra cosa. Tienen mucho ritmo, mucha cosa. Expresan con el sí, cuerpo. Sí, sí, porque ella es expresan muy. Expresan sexo, sí, expresan la suquita. Taca, 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 taca. Exacto, sexo, sexo, sexo. Ah, suquita, me necesito para acá, que me necesito para acá. Y le dan y le dan. Por favor, estamos comiendo. ¿Qué tipo de conversaciones son estas? Virgencita, la caría el cobre. Si sigo luchando con esa puerta, los vecinos se van a enterar que yo me meto acá escondida. Ay, bueno, ahora sí. Me voy a dar un buen baño, pero bien bueno. No seguí criando cangrejo en esta cabeza. Vamos a ver, una toallita. Vamos a hacer cambio de paletita. No, así de paso me quitó este violín y me guindó tranquila. Imagínate lo que puede llegar a pasar si esta muchacha caridad se ofrece corporalmente a Félix. El despiporra universal se puede armar, ¿no? Por eso yo, francamente, no sé si, si contarle a Félix de las intenciones de esta chica o no. No, no, ¿Mm? oh, qué... Que sea una sorpresa, viejo. No, pero mirá que Félix es un hombre con muchos problemas y preocupaciones. ¿Qué ¿sí? problema va a tener? ¿Qué preocupación va a tener? Cuando Caridad le pega un caderazo, se olvida que hincha a Racing, viejo. Pero, pero mirá que no es tan fácil, ¿eh? 
Eh, y los problemas que se le pueden armar con su prometida. Si, si cada vez que esta muchacha lo vea se le quiere tirar encima. ¿eh? No, Félix es un hombre comprometido. A punto de casarse. Que lo tome como una despedida de soltero y ya está. Es muy simple. No, de ninguna manera. Mamá, más respeto con Félix que es tu padrino. Va, debe ser Sarita esa. Se mm, sí. va a oler desde la vereda. Ah, se lo trajo el frío. Desde la vereda. Así que, ¿viajó al extranjero Sarita? No, Sarita no, Martita, que es una amiga de ella. Martita. Sí, ya te lo voy a presentar. Escuchame una cosa, yo me voy. Mm. Hay una cosa que yo veo muy clara, viejo. ¿Qué? Que me parece que vos estás mm. un poquito celoso y un poquito de envidia tenés. Porque sabes que ese camión venezolano le entrega toda la mercadería al mago. Pero, ¿qué? Viejo. Me dijo a padre. Chao. ¿Cómo voy a querer estar yo en el lugar de Félix? No, de ninguna manera. Una situación al revés de lo natural. ¿Dónde se ha visto? Por favor. Una situación donde no sea el hombre el que conquista, insiste, galantea para conseguir aunque más no sea una caída de ojos. No es natural. No. Más aún, si Caridad se me ofreciera sexualmente, como una geisha japonesa, porque me dé un favor, yo le diría... ¡No! Como un bebé, dámelo papaito, dicen los chicos cuando lo ven nace. Ella lo esconde por los bocotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un terne y los pericos van y el gavilán también. Ay, felicita la querida del cobre. Felicita, por favor, que no sea nada. Felicita, por favor. ¡Ay, sí! ¡Pero Ay, 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 ay,